Good evening, everyone. How are you? Happy I'm fine. Hi. Happy beginning of the week. Happy Monday. How was the weekend? ¿Qué tal es el fin de? Did you go out? <laughs> are we fresh as a daisy? ¿Han escuchado ese dicho que en español decimos nosotros fresco como una lechuga? Have you ever heard it? ¿Lo han escuchado? Si ¿Sí me escuchan. En inglés no. No lo hemos escuchado. Bueno, al menos yo no. Ah, good. La pregunta en español. ¿Han escuchado ese dicho? Fresco como una lechuga. Sí. Okay. Sí. So, we have an equivalent. In English, you would say fresh as a daisy. En inglés, ustedes lo dirían fresco como una margarita. Ellos así lo dicen. Fresh as a daisy. Okay. That's the equivalent. Y esas frases las pueden ocupar ustedes tal cual, right? How, how are you today? Ah, uh, fresh as a daisy. Aunque esté de velado. It doesn't matter, but it's an expression. Y así hay diferentes... Um, a esto se le llaman idioms. Los idioms son dichos o expresiones que se ocupan en inglés. Así como nosotros tenemos nuestro dicho, ¿verdad? Como les decía, fresco, como una lechuga. All right. Parte del de vocabulario que pueden ir buscando son eso, idioms para nivel básico y para irlos incorporando ustedes en conversación. Um, another one that I can give you, otro que les puedo dar que es bien usado bastante, It's this one, like a fish out of water. Ese otro que está en el chat, like Yo a... he escuchado otro también. Dígame. Es, of course, my horse. Exacto. Eso no es dicho en inglés, eso lo hemos inventado nosotros los latinos. Pero si les sirve y se los entienden, está muy bien. Um, ese, like a fish out of water, es el que ocupan cuando usted está en una situación incómoda, que se siente fuera de su zona de confort. En español nosotros diríamos como pollo comprado. <ríe> ¿Cómo fue tu primer día de clases en la universidad? Me sentí puro pollo comprado. <ríe> en inglés diríamos like a fish out of water, como pez fuera del agua, right? incómodo, algo que no se siente bien, o está sea, fuera de la zona de confort. Vuelvo y repito, traten de ir consiguiendo algunos así, para irse haciendo más, sonar más natural. Entre más frases como esa yo pueda incorporar en una conversación, más natural voy sonando, ¿de acuerdo? So, for tonight, we have prepared a brief review. ¿Quiénes pudieron avanzar en la plataforma el fin de semana? Veamos, todos. <ríe> Esperaría que todos. Para el sábado en la tarde, no todos habían completado en la plataforma. So, we're going to be checking that later on. Le voy a mostrar su avance más tarde. Vamos a ver. Okay. Um, bueno, incluso lo podemos ver ahora. Give me one moment. Vamos a revelar. <laughs> I'm going to share the screen with you guys. Le voy a compartir la pantalla. Y cada, creería que cada lunes podemos ir haciendo esto. Mm -hmm. Le voy a mostrar. Es como su libreta de notas. <ríe> so you can see how you're advancing. Para que puedan ver su avance según la plataforma. ¿De acuerdo? Uy, uh, ya tenemos más completos. Very good. So, um, Alexa, Marcela, la tarea 1 ya está completa. La tarea 2 va ahí empezando. Ana Espinosa, felicitarla. Ya tiene la semana 1 y la tarea de la semana 2 completas. Um, de hecho veo que ya hizo el examen del midterm también, muy buen trabajo André y Pardo también felicitarlo, tiene la tarea 1 y 2 y el midterm también ya completos a todos los que completaron la tarea de la semana 1, muy bien, van al día realmente luego vamos con tenemos hasta Erivin, Erlin todos ustedes hasta acá van bien, van al día con sus tareas Um, Flor de María Mestizo, no, no me suena. De ahí Gerson tiene 100, ya hizo la primera semana también. Todos ustedes están al día, excepto José. Ajá, José Luis, me debe tarea. Hi, teacher. 
Hi. Good evening. Good evening. Voy a estar de oyente porque voy de camino todavía en casa, para la casa. David. Yeah. Ok, de acuerdo. Thank you. Um, okay, Luis, también tenemos pendiente la tarea. Luis Humberto, pendiente con la tarea de la semana 1. Igual Oscar Giovanni, Nancy, también felicitarla. Ya están bien con su tarea de la semana 1. Vamos a ver la siguiente sección, la siguiente página. Pedro Rigoberto ya está. Sonia Maribel también. Belmin, hasta yo hice la semana 1. <ríe> so la mayoría ya tienen la completada la semana 1, así que legalmente están al día. All right? Si pueden trabajar esta semana antes del fin de la semana 2, estaría perfecto. Si no, no se preocupen, tienen toda la semana para hacerlo, ¿de acuerdo? Ok, so we are going to be checking the student's manual. Solo dejemos que cargue un segundito. And we have an activity here. I want you to check on page 15 on the student's book. And it dice, read the welcoming letter to Dominique's new job and answer the questions below. Okay. Vamos a leer la carta de bienvenida que le han dado a Dominique porque es su primer día en su nuevo empleo. All right? So, y luego vamos a contestar las preguntas. So, this is from Travers Inc. Okay? So, I'm going to need three volunteers for reading. Ocupo tres voluntarios que me ayuden a leer esa carta. Veamos. La primera persona lee desde acá y luego se queda hasta acá. New York. Segunda persona lee desde acá hasta acá y la última persona lee la última parte. Veamos. We need three volunteers. Ocupamos tres voluntarios. Levantemos la manita para participar. Ok, Alexa, usted lee del título hasta aquí Job Duties. No, perdón. Hasta Read It Carefully. Desde el inicio hasta Read It Carefully, Alexa. Erling, usted nos ayuda desde Name hasta Answer. Hasta esa. Y ocupamos una, una persona más. Belmin nos ayuda a take orders hasta el final. Thank you. Iniciamos, Alexa. Ok. Uh, Travers Inc. For a better future. Dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Very good, thank you. Arlene? Okay, name, Glenda Dominguez Sanchez. Job title, senior sales manager. K job studies. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients questions about our products. Thank you. Take orders on the telephone, call potential clients, vacation two weeks for years, uh, public holidays, uh, salary. Uh, mm. <laughs> 440,000 for month, mass bonus, mm. uh, good look, Mark Travers, CFO. Very good. Ok, qué buen salario, 440 mil. Yes. <laughs> All right, so plus bonus. <laughs> ok, so here's what we're going to do. Answer the questions. Dice, read the sentences, say if they are true or false, ok. Number one, Dominic speaks to clients in her new job. True or false? Dominique speaks to clients in her new job. La respuesta la van a hallar acá en la carta, aunque no con el verbo speak, está con otro verbo, pero ahí está. Sí la contesta la pregunta. So we, para veamos, true or false. Por aquí está, ¿eh? De acuerdo a los key job duties, 
Dominique speaks to clients in her new job, true or false? True. Yes, that is correct. Number two, her salary is 100,000 per week. False. That is false. Number false. three, Dominique gets a yearly vacation. Dominique gets a yearly vacation. True. Yes, that is correct. She gets two weeks per year, por año. So yes, it's yearly. Okay. She has to work on holidays. True or false? False. Correct. That is false. Porque está en la categoría de vacations. Incluye public holidays, right? Not like my job. No como mi trabajo. <laughs> that doesn't respect that part. <laughs> All right. So. We have then work-related events. Okay, let's answer these two questions personally. Hablemos esta respuesta. Hablemos. Demos esta respuesta individual. How many days a week do you work? Be honest. How much time do you have to complete your tasks at work? In my case, I work seven days per week. No, six days. <laughs> six days per week. <laughs> In my case, I work six days from the seven. Hay una expresión para decir tantos de, que sería out of. Por ejemplo, si la semana tiene siete días, yo trabajo six days. En el chat se los estoy poniendo. Out of seven. Yo trabajo seis días de siete. Entonces, tantos de, tantos, right? Out of. So, I work six days out of seven in the week. And I usually, it usually takes me, depending on the task, depending on the tarea. If it's my other job, si es mi otro trabajo, it takes me two hours per task. Cada tarea me toma dos horas. But if it's this job, pero si es este trabajo, it takes me like five hours on the weekend. To prepare the classes and then two hours daily. Pero si es ese trabajo, me toma como cinco horas el fin de semana preparar las clases y dos horas diarias, right? So, vamos a escribir nuestras respuestas y vamos a leerlas después, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos días a la semana trabaja y cuánto tiempo le toma completar sus tareas, right? La palabra que quieren usar, la expresión que quieren usar es it takes me, me toma, ahí se lo puse en el chat, me toma, les dije yo por ejemplo, it takes me five hours in the weekend to complete, to prepare the classes, a mí me toma cinco horas el fin de, para preparar las clases, right, and it takes me two hours daily from Monday to Friday, y me toma dos horas diarias la clase de lunes a viernes, right, it takes me, me toma, y la cantidad de tiempo, all right, son las ocho quince, les voy a dar Tres minutos, hasta las 19, cuatro minutos, hasta las 8 y 19, para que puedan escribir sus respuestas y puedan darme tantos detalles como puedan. La idea no es como, how many days a week do you work? Five. <laughs> how much time do you have to complete your task at work? One hour. Esas no son respuestas, right? Lo que queremos es hablar, generar conversación. Entonces, creemos tantos detalles como podamos en las respuestas. Um, y para eso les di el ejemplo. Dígame. Eh, what, what does the mean task? Tasks, tareas. O en ah, nuestro okay. caso, como las responsabilidades o las actividades que hacemos, cada que tanto nos toman. Ok, thank ¿Mm? you. All right, tenemos cuatro minutos. Ya son las 16, a pasar las 20. A las 8 y 20, quiero ver las manitas. Así que escriban sus respuestas ahorita. You have four minutes, tienen cuatro minutos. Es individual.
If you have finished your, your answers, raise your hand so we can hear them. Si ya están completos de escribir sus respuestas, levanten la mano y los vamos a ir a escuchar. Please. We want to hear your answers. Come on, let's see. Alexa Cibrian, please. Okay. Uh, the answer one. Uh, I work six out of seven, but five days I go to the office and one day uh, I work on office. And uh, to answer, I have eight hours to complete my tasks at work. Very good answers, Alexa. <laughs> Muy importantes los detalles que mencionó, right? Yeah, así de eso se trata. Que vamos generando respuestas de personas que hablan inglés, no de respuestas de personas que están aprendiéndolo. Aunque estamos aprendiéndolo, queremos acostumbrarnos a hablar de lo más natural posible. Muy buen trabajo, Alexa. Daniel Castro, por favor. We uh... Out of six days or four seven, I rest mm -hmm. on Tuesday and work Sundays only four hours. With second question, it mm -hmm. takes me about 10 hours to finish my activities due to joints or production line problems and online doc don't time days it takes me more than 12 to 14 hours since i have to supervise the work of the production teams very good daniel muy completo sus oraciones su respuesta de hecho ya no eran oraciones es una conversación se está contando muy buen trabajo también lo felicito um, erlin castro please thank you, thank you teacher uh, the question is how many days do you work per week? Uh, for in my case, I work uh, five days out of seven, and that's why I get with the weekend off. Weekend off, sorry. Nice. Uh, uh, from Monday Monday to Thursday, I work around nine hours per day, uh, but the Friday. I work use uh, eight hour, hours. Oh, okay. And you have a short day. The second one is how much time do you have to complete your task at work? Well, uh, in my case, it depends day to day because there are heavy days in my work and there are days very relaxed. Like it depends <laughs> depend that uh, it, it complete my 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 tasks. All right, very good. Thank you. Very complete answers, Erlin. Um, a lot of attention to the details, right? Muy buen trabajo. Um, la razón por la que yo les estoy presionando para que hablen lo más que puedan con respuestas tan, o con preguntas tan sencillas es porque en una entrevista de trabajo o en una entrevista para estudios superiores o cosas así en inglés se califica bastante eso entre más la persona pueda hablar está demostrando su proeficiencia right? para poder comunicarse una cosa es saber inglés otra cosa es comunicarme y que tanto me comunico en inglés right? si solo contesto sí, no, blanco, negro a las preguntas realmente no demuestro que me puedo comunicar solamente demuestro que conozco el idioma right? Entonces, de eso se trata, que nos vayamos aclimatizando. Muy buen trabajo a los que participaron. Do we have more volunteers? Veamos. Do we have more volunteers to share the answers? Okay, if we do not, we continue with the second exercise. We have a conversation in here, and we're going to need two people to read it. Ocupamos a dos personas para leer Gerson eh, para participar en la lectura o es para dar su respuesta. Te confirmo. 
Tonight, eh, para, para dar la respuesta, igual right. puedo participar en la lectura, no hay problema. Perfecto, lo escuchamos, Edson, adelante. I work five, five, day, five days a week, but uh, Saturday, sun, Saturday and Sunday I have to be on the look, lookout for my cell phone to coordinate the collaborate. Okay. Every day I have the calculate the consumo, con, consumption mm -hmm. of the amount of items to make the bread needed by the plant. Mm -hmm. Finish. Okay. That was very good answer, Harrison. You gave me very specific details, right? You control the amount that is needed by the plan. You have to be on the lookout for your cell phone on the weekends to coordinate. Muy buen trabajo, Harrison. Buena respuesta, bien completa. Thank you. Okay, so we're going to need two volunteers. One is going to be Ben, and the other is going to be Jeff. Okay? Una persona va a leer Ben, la otra va a leer Jeff. Um, la persona que lea Jeff, Va a leer la última que dice Mario por alguna razón, <laughs> pero solo es una palabra la que dice absolutely. Okay. So, Moy, nos ayuda leyendo Ben, por favor. Veamos quién quiere leer Jeff. Do we have a volunteer? Alexa, please, read Jeff. Iniciamos. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? <laughs> absolutely. 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 <laughs> absolutely. Mm -hmm. Thank you. Very good, Moy and Alexa. Thank you for reading. <laughs> We need two more volunteers for round number two. Ocupamos dos voluntarios más para la segunda ronda. Misma conversación. Ben and Jeff. Um, José Luis nos ayuda leyendo Ben. And Juan Fuentes nos ayuda leyendo Jeff. Please. Los que no han participado, dejen la mano arriba para que los, los consideren la siguiente. Okay? Jeff, how are you? How are you doing? I want to have you how many days weekend do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? Thanks, Grat. I work for week days and sometimes on Saturday. Really? Oh, Saturday. Do you work extra hours? And how much money do you they pay? For each extra hour. Yes, I work extra hours when they are too much to work to, to do. Each extra hour is around uh, $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, thank you. And we need two more people for round number three, tercera ronda. Um, Ana nos ayuda leyendo Ben, please. Y Pedro Salazar estaba pendiente, nos ayuda leyendo Jeff. Por favor, Pedro. Jeff, how are you doing? I want to, I want to ask you how many day a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? Jacqueline, 
uh, work for work for week weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, for extra hours when there is too much work to do, each extra extra hours is around uh, ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time. Right. Absolutely. Very good. Thank you, everyone who participated. Okay. Basado en esta conversación, based on that conversation, we have this one. It says, right? This is just an observation, right? On this thing. So you call the word that best completes the questions. How much hours a day do you work, or how many hours a day do you work? ¿Cuál sería la correcta? How many? Correct. And then number two, how much do they pay per hour or how many do they pay per hour? How much? Exactly, how much do they pay per hour, right? Porque nos estamos preguntando dólares, por ejemplo, how many dollars? Pero como lo menciona, entendemos que es money, así que es how much do they pay per hour. Okay. Here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer una conversación en la que vamos a usar how much and how many. Y tercera persona. ¿Cómo va a funcionar esto? Van a hacer una conversación normal entre dos personas, uno a uno. Y después van a generar dos preguntas que se las van a hacer a los demás grupos sobre lo que dijeron estas dos personas. ¿Ok? Por ejemplo, la conversación que tenemos aquí. Ah, uh, hi, Jeff, how are you doing? Etc. Et Entonces termina la conversación y yo les puedo preguntar, ok, how much money does Ben work, does Ben make for extra hour? Según la conversación, how much money does Ben make for extra hours? How much money does Ben make for extra hours? $10 per hour. Exactly. Como ya lo mencioné en la conversación, dijo Ben, ex, each extra hour is around $10. Entonces, la respuesta correcta, que Erlin se lo olvidó, <laughs> sería Ben makes $10 per extra hour. <laughs> en vez de solo $10. Pero la, la idea es esa, right? Que contestemos usando tercera persona. Ben makes $10 per extra hour. Ok, siguiente pregunta para los demás grupos, por acá. Ok, how many days does Ben work? How many days does Ben work? Five. Esa no es respuesta aceptable. Deme la estructura completa. Ben works. Ben works for four weekdays. Correcto. Así, correcto, Bermín. La respuesta está bien, pero la estructura completa queremos, right? Um, ben works four weekdays. O oh, Ben works five days. Porque dice que a veces lo sabe, right? Así, así va a ser la estructura. Cada grupo va a hacer su conversación uno a uno. Y luego va a generar dos preguntas que le van a hacer a los demás grupos. Y ellos van a contestar en tercera persona, ¿ok? La idea son dos cosas, que practiquemos uniendo todas las estructuras en una sola conversación y que los demás practiquen también contestar, a ver si prestan atención, solo escuchando, porque no va a estar escrita en pantalla la conversación, la vamos a estar escuchando de ustedes. Y después ustedes nos van a hacer las preguntas a los que no, no estábamos participando en ese momento. Do we have questions before we start? Yes, no. Okay, I'm going to give you guys 10 minutes to do this. Vamos a tener 10 minutos a partir de las 8.36. Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar. Si alguien está solo en una sala, pida asistencia para que lo pueda yo cambiar. We have 10 minutes.
pueden ingresar ahora. Sonia va a ingresar a la sala o le, o le pasó algo, me dice. Hi, teacher. No, es que tengo problemas con el Inter. Estoy con datos. Ah, ok. Maestra, entonces se puede quedar acá, no hay problema. En la siguiente se incorpora, si puede. ¿Sí? Muchas gracias, teacher. De acuerdo. Hello. Yo, le yo le preguntaría, eh, what's, what's your favorite snack? What? Eso nos va a ser más fácil usar en comida por los contables y no contables, es un poquito más fácil. What's your, what's your,
Hi, Pedro. ¿Qué le, qué le pasó? ¿Con quién estaba trabajando, Pedro? Me escucha, Pedro. Hello. Ahí me escucha, Pedro. ¿Con quién estaba usted? Con Erling. Ah, ok. Bye. Ahorita. Pa. Ya puede ingresar. ¿Me confirma si puede ingresar a la sala, Pedro, o si le está dando algún error? Porque Erlin no está esperando ahí.
All right, now that we're all back to the session, antes, antes de revisar cómo vamos, le voy a pasar asistencia <laughs> before we forget. So please be ready. Um, oh, what is this? One moment. Um, Alexa, Marcela, Cibrián. Present, teacher. Thank you. Alexa, el viernes no estuvo. No, no, teacher, no. Mandé, le mandé a la, al encargado del grupo que no iba a poder asistir. Ah, oh, de acuerdo, está bien. Thank you. Es que no me estaba asegurando. Ana Luisa, okay. ¿no? Present, teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Delvin Noé Palacios. David Inocente Munguía. Eraibin Neftalí Medina. Present teacher. Thank you, Erling Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you, Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you, Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you, Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you, Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro López. Jose Luis Torres Rivas. I am here. Thank you. Juan Carlos Fuentes. I am here. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. <laughs> Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mejiva. Present. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Sonia Maribel Martínez. I'm present teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present teacher. Thank you. Very good. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Logramos terminar la actividad or do we need more time? Por time. Por ok, time. thank you. Todos estamos de acuerdo. Todos ocupamos 10 minutos. Yes, yes, yes. More, okay. more, more. Perfect. Ok. <laughs> We have 10 minutes. Las salas están abiertas a partir de este momento. A las 51 tienen 10 minutos. Pueden ingresar ahora. Teacher, dígame. I didn't practice. ¿Verdad que Pedro está teniendo problemas? No sé qué pasó, pero nunca me contestó. Ahí me dejó. Esto. Ah, oh, qué regada. Ok, si, bueno, si gusta, Erling puede escribir un párrafo usted usando how much, how many, no una conversación, un párrafo okay. cortito, y hágale bueno. las preguntas a sus compañeros. Si okay. gusta, si no, no es necesario. No se preocupe, ¿ok? Bueno. All right, tenemos 10 minutos. Igual aquí se puede quedar en la sala principal, porque si no, no entras, Pedro, no necesita entrar. Right, teacher. Ahí, bueno. ahí entré. Acabo de pasar a asistencia, André, y usted se teacher. quedó como que no estaba. <ríe> Pero me, dígame, Erwin. Soy Daniel. Ah, oh, Daniel, dígame. Es que no sé si me tomó como asistencia, es que ahorita voy manejando, pero ya casi llego a la casa. Déjeme revisar. Es justo cuando iba a pasar, yo creo que se perdió la señal. Um, permítame, quiero ver. José Daniel Castro. Sí. Ya le digo. Mm. Sí, ahorita le puse la asistencia, Daniel. Ok, gracias. Porque me, ya había participado en una ocasión, entonces sí sabía. Sí, que sí, estaba. Es que estaba en el trabajo todavía. All right. Ahorita ya, ya voy para la casa, sí. De acuerdo, está muy bien. Bueno. Hola, teacher, ¿cómo estás? Doing great, thank you, and you? Hola, right, teacher. Uh... Arriving uh, at your house. Yeah, arrive at my house. All right. 
Le comento, Andrea, ahorita están haciendo una actividad sus compañeros, acaban de entrar a los, a los últimos 10 minutos. Uh -huh. Así que igual están... se puede incorporar en la siguiente, no se preocupe. ¿Okay? Sí, tranquila, no te preocupes. Eh, ¿Y qué están haciendo ahorita? Es una... Ah, le voy a compartir. Eh... Están trabajando en esta... Me dice cuando ya estoy viendo la pantalla. Por... Sí. Están trabajando en esa conversación que está en pantalla. Esa es como la base. Tienen que hacer una conversación ah. con how many, how much. Pero ah, okay. al final de la conversación tienen que generar dos preguntas que se las van a hacer al resto de, de los grupos. Por ejemplo, si ahorita ah. está participando el grupo 1, le hacen las dos preguntas a los demás grupos. Al grupo, ah, ok. Perfecto. Para asegurarse que hayan prestado atención y estamos uh -huh. buscando que los otros grupos respondan usando tercera persona y how much, how many. Ok, perfecto. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo ellos ahorita. Ok, listo. Thank you, teacher. Yeah. How much free time do you have to tour the house? Hello, pasaba a ver si necesitamos Hola, ayuda. Tenemos preguntas, a ver cómo van. Eh, eh, ahorita está... Alan está, está mostrando cómo va quedando la conversación. Tich. Ajá. Pero... Sí, gusta no ayudar. <risa> ok, pregunta. Esta, Ana, ok, Ana dice, Hi, my name is Ana, how can I help you? Henry le contesta, uh -huh. I'm interested in buying a house. Eso también lo dice Henry. How many houses do you have for sale? Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ana dice, aquí. Esta está, está haciendo una pregunta, Ana. Creo que usted aquí lo que uh -huh. tiene es una respuesta, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok, entonces, I have five houses. No, en vez de I, póngale there are. En vez de, you have, eso no. There are uh, sí, five yeah. eh, Con E al final. Uh -huh. There are. Uh -huh. there, there. Uh -huh. there, uh -huh. Ajá. 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 El have, quítelo también. Ah. Uh, okay. There are five houses for sale. Uh -huh. Uh -huh. There are five houses for sale. Hay cinco casas a la venta, porque no es que uno las tiene, sino que están. For sale. Ah, okay. For sale. Así es, sale. Ajá, for, sin la U. So for sale. Ajá. Ah, ok. Ajá. Y de ahí, Henry le pregunta, Could you show me the house? Can you show me? Ajá, eso está bien, cualquiera de las dos. Could you show me or can you show me one of the houses? Sería ahí. One, aquí. Ajá, una de las casas, one of the houses. One of the house, ok. One of the houses, tiene que sonar la S al final. Oh, houses. Ajá, una de las casas, uh -huh. one of the houses. Uh -huh. uh, my partner, José, will show it to you. Sí. En vez to, de, you. to you. Ajá. Se la va a mostrar a usted. Ajá. Uh -huh. Ok. Ok, how, Henry, how much time? Para ver la casa. O sea, le queríamos casa. decir que cuánto tiempo dispone. Ajá. Ok. How much time do you have? Do you have? Oh. No, do you have. How much time do you have? De tener. Perdón. Oh. Ah, how. Have, de tener. Ajá. How much time ah, okay. do you have? Uh -huh. To check. Uh -huh. To okay. check. Uh, no, to take. El verbo tomar. To take. take. Uh -huh. Ah, ok. To take uh -huh. a house tour. How much time do you have to take a house tour? tour? Con eso. No. Sin eso. A house tour. Solo es un tour. De, uh -huh. Ok. How do you have? ¿Cuánto tiempo tiene para darle un tour a la casa? Okay, I have uh -huh. 
Ajá, eh, una hora. Ajá, puede ser una o hora. mucho. Sí, pueden decir, Ajá, I have, I have one, sí, en singular, solo es una. I have one hour. Y pueden Ajá. ponerle, por ejemplo, I have one hour um, from 2 p.m. to 3 p.m. El 2. Eh, El número 2. Ajá, from 2 p.m. Ay, no sé. Vale. Solo el número dos. En vez de la palabra tú, la borra. Solo él pone el número dos. Ah, ok. Ajá. From. Ay, perdón. Two. Y de ahí, Ajá. two, three. Ahí sí es Teo. From two to three. De dos a tres. Ah, ok. <ríe> ahí falta la H. <ríe> From two to three. Aquí va. Antes de la R. No. Ajá. Perdón. No se preocupe, para, para eso es esto, para ayudarnos. <ríe> From 2 to 3. Bye. Uh -huh. PM, póngale PM. <ríe> que es de la PM. tarde. Ajá. Ok. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Vaya. Y de ahí, ahí ¿qué más le ponemos? Eh, los dejo porque tengo que asistir a los demás grupos también. Sí, está bien. Hijo... Como la dos. Pasa la dos. La, la dos son. Yes. Okay. Hello. Pasa a ver si necesitan ayudas, tienen dudas, preguntas. Eh... No sé si, si nos quiere escuchar y nos corrige. Ok. Listo, démosle entonces. Are ready, Gerson? Démosle. Yes. Hi, Gerson. How are you today? Hello, Benjamin. Every happy, good, happy to raise the sal, sales goal. Great. How many is the budget for sell in dollars? Um, mm, how much? How much? Ajá. Porque no, si quisiera decir dollars, sería how many dollars is the budget. Pero la pregunta correcta es así. How much is the budget in dollars? Ahí es, es diferente, ya se separa la palabra. Por eso es que se pone how much primero. Si fuera seguidito, okay. how many dollars? Ahí sí, pero en este caso no. How much is the budget in dollars? Le pregunta, ¿verdad? Sí, correcto. Así es. Ok. Um, bueno, otra vez. Great. How much is the budget in dollars? Um, PS for bread bimbo. Oh, 500 dollars. This is the daily goal set by the supervision. In the price are three, five, ¿Cómo sería 350, teacher? 350. 350. Mm -hmm. Okay. Uh, very good. The budget is not that big. I want to have those numbers to be a millionaire. Ah, ahí creo que me equivoqué. Ver sí, te faltó, te faltó Ajá. preguntarme cuánto fue mi, es mi presupuesto. Sí, correcto. Entonces, in pace are I three fifty. How much did you manager do sell this day? Very good. The budget is not that, that big. I want to have those numbers to a mil, a big millionaire. Uh, my sell for this day was uh, $600 and I have pending payment of uh, $100 more. Dollars. That was a very good day for you. Oh, how let's do, go. How do we, how do we speak your airing? Okay. Let's go buy an ice cream and the hug dinner at Buffalo Wings. 
Está bien, DJ, hasta ahí tenemos. Yeah. Y luego Está la. Bien. Sí, ahí cerramos que íbamos luego a ir al fútbol, la... ¿no? Luego ya tienen las pregun preguntas. La pregunta ¿Sí? que yo voy a hacer es: ¿How much did Bermin sell on the sales day? ¿Cuánto fue lo que vendió Bermin? Uh -huh. Que dijo $600, ¿verdad? Sí. Okay. $600, sí. Entonces tiene que contestarle Bermin sold, sí. o oh, bueno, vamos a decir sales porque estamos en presente. Sales $600, ¿ok? ¿Ok? Ok. Y la siguiente. Ah, porque la pregunta es en presente. Tiene que ser en presente. En vez de how much did, díganlo en presente. How much does Bermin sell? How much does? Uh -huh. Bermin sell. Okay, entonces yo le voy a contestar sell 600 dólares. Ah, usted no, los demás, los demás del grupo, todos los demás grupos. Ajá. He sells uh -huh, 600 dólares. Y así. And next question, a second, is uh, what did they spend the profit from the day sell on? Mm -hmm. What did they spell the profit? Solo pueden decir eso. What did they spend the profit on? Para hacer la corta. Uh -huh. On. Uh -huh. What did they spend the profits on? Usted le... okay. Pero si menciona la palabra profits cuando dice let's go, go buy Buffalo Wings y eso, si le dice with the profits. No, the answer is let's go buy an ice cream and then have dinner at Buffalo Wings. Póngale ahí al final with the profits para que se entienda que esa es la, la información que buscan. Buffalo mm -hmm. Wings, the profits. With With the profits, con las ganancias. The... Ok, with the profit, ok, uh -huh. listo. All right, lo veo un minuto, ahorita vamos a regresar a la sala. Let's go. All right, we're all back to the main session so we can start hearing your conversations. Here are the instructions. Remember, the group that is participating, they are going to perform the conversation. And when they finish, they are going to ask you guys, the other groups, they're going to ask you two questions and you have to answer. Okay? Recordemos las instrucciones. Cada grupo que, que le toque participar va a hacer su conversación y va a generar dos preguntas al final de la conversación que las tenemos que contestar nosotros, los grupos que no estábamos participando. Puede ser cualquiera de los otros grupos que no estaban participando en ese momento. Queremos respuestas completas. Si ellos preguntan, how many days are in the week? No, no es válido contestar seven. <ríe> Queremos respuestas. There are seven days in the week. Right? Respuestas completas. All right, let's begin. Vamos a escuchar a la sala uno. Tenemos a... Miss Ana Espinosa, Henry Alberto, and Jose Luis Torres. Nos escuchamos. Okay. Ana. Ana. Ana Espinosa tiene cerrado el micrófono. Eh, hi, my name is Ana. Um, um, can I help you? Hi, Anna. My name is Henry. I'm interested in buying a house. How many houses do you have for sale? 
there are a five houses for sale. Okay, can you show me one on the houses? Okay, my partner Jose will will show to you. Hello, Henry. How much time do you have to show to the house? I had one hour for 2 p.m. to 3 p.m. Um, I have two bathrooms, a living room, uh, um, garage, and two store house. Uh, how many home dollars? Okay. How many eh, para decir cuánto cuesta la casa, teacher? Oh, esto ya lo vimos. How much is the house? <laughs> how, how much is the house? How many? One hundred dollars. The house okay. is no, <laughs> uh, one thousand, no, the million, million, minimum, no, the miles, thousand, uh -huh. thousand, ah, pues, eh, serían ten, cien, <laughs> three hundred thousand, one hundred dollars, cien mil dollars. Okay, one hundred thousand. Um, um, yes, okay, las preguntas. Vamos a ver todos los demás grupos. Prestamos atención a las preguntas para contestarlas. La primera es: How many houses are for sale? How many houses How are? How many for sale? houses? Are for sale. Ajá, uh -huh. todos los demás. ¿Entiendes cuánto cuesta la casa? <laughs> no, cuántas no. casas tiene a la venta? Oh. Cuántas casas hay a la venta? There are, y el número de casas. There are one house there. Two houses. There are, there are two, two houses o one house. Mm, no, ese es el precio de la casa, pero preguntan cuántas casas hay a la venta, ellos lo mencionan al principio de la conversación. Preguntemos. There are five nuevo. houses. Yes, Alexa, that yes. is correct. There are five houses for sale. Muy bien, listening. Segunda pregunta, room number one. Uh, how, how many much? rooms do you house have? How many? Qué? How many rooms mm -hmm. does uh, the house? Does the house? Does the house have? Does uh, the house have? Por mm -hmm. How many rooms does the house have? Cuántos cuartos tiene la casa? How many rooms does the house have? Eso lo mencionan casi al final de la conversación. Ok, what is the answer, room number one? ¿Cuál es la respuesta, room number one? The house has... Ana, Henry, José Luis. Por dónde, John? Tienen que contestar ustedes porque no. Oh, okay. perdón, no perdón. Sí. There are, are uh, five houses. No, esa es la primera. 
La segunda pregunta que okay. hizo José Luis decía, how many rooms are in the house? Two. Two rooms. I have two, two rooms. rooms. The house has. The house has the... two rooms. Yes, correct. <laughs> Thank you. Recordemos <laughs> la estructura. Siempre estructura completa, right? Very good job. Thank you, room number one. Vamos Thank a escuchar you. ahora a la sala dos. Tenemos a Gerson Ezequiel. Cruz y Abelmin García. Los demás grupos, por favor, pongamos atención a los detalles, escuchemos la conversación. Ahorita no estamos repasando ya nada de nosotros, estamos prestando la atención al grupo que está mencionando su conversación. Room number two, please. Ok. Hi, Gerson. How are you today? Hello, Abelmin. Every house book. Happy to raise the sun's gold. Great. How much is the budget in dollars and pieces for bread bimbo? Uh, $500. This is the daily gold sales by the supervisor. In, in the page are three, five, three, three, five, Three five three hundred. How much did you manager to sell this day? Very good. The budget is not a big. I want to have those numbers to be a millionaire. And what? Well, but myself for this day was six hundred dollars, and I have pending payment of say one more dollars. That was. Ah, very yes. good. Yes, Very yes. good days for you. How do you we spend your harvesting? Harvesting. Okay, let's go buy an ice cream and then have dinner at Buffalo Wings with the profits. Excellent. Let's I enjoy team. Okay. All right. The let's question, do the question. Mm -hmm. Uh. My question, how much did Belmin sell? Uh, sorry. En vez de did, does. How much does? How much, how much does Belmin sell on his sell day? How much does Belmin sell on his sales day? ¿Cuánto vendió Belvin? ¿Cuánto vende Belvin? It's much. Five hundred dollars. Cerca, cerca. <laughs> Belvin sales. Six hundred dollars. Correct. Belvin sales. Six hundred dollars. Ay, de más grupos, me está preocupando esa lista. <laughs> Vamos a ver la segunda pregunta, room number two, por favor. Ok, the next question is, what did they spend the profit on? Uh -huh. ¿En qué se gastaron las ganancias? What did they spend the profits on? They spend, they spend the profits in? Uh -huh. Yes, <laughs> correct, exactly. <laughs> Yes, they <laughs> spend the profit on Buffalo Wings. Okay. Vaya, la parte de la estructura, eh, les comento, y esto se los hago énfasis porque no podemos ir por la vida diciendo solo palabras y pensando que son oraciones, right? Una oración, por sencilla que sea, tiene que sí o sí llevar un sujeto, un verbo y el complemento. Sí o sí, si no, no estoy haciendo oraciones, no estoy conversando. Eh, lo que les mencionaba, en una entrevista de trabajo, si a mí la persona que estoy entrevistando yo le digo, where do you live? Soy Apango. How old are you? 19. <ríe> Definitivamente esa persona para mí no habla inglés y no la puedo contratar, ¿verdad? Right? Así que nos acostumbramos. Si escucho, y les decía desde el día uno, un tip que ustedes pueden utilizar para saber cómo contestar, escuchen el sujeto con el que les preguntan. Porque con ese mismo van a contestar si es en tercera persona, ¿verdad? La pregunta decía, how much does Belmin sell? Ah, mismo sujeto, Belmin y mismo verbo. Belmin sells y ya digo la cantidad, right? 
Eso es como para que nos guíe, para que nos vayamos guiando, vayamos agarrando cómo contestar. ¿Right? Solo dar una, una palabra o una pieza de información, no estoy hablando. La idea es que ustedes al final del módulo digan, yo puedo hablar en este nivel. Principiante 2, yo puedo hablar inglés en este módulo, right? en este nivel. Muy bien, vamos a escuchar ahora a la sala 4. Eh, tenemos a Moy y a Nancy Cathy. Ok. Uh, hi Nancy, how many days a week do you work? Hi Moy, I work five days in the week. And you? I work six, six days in the week. I don't work on Sundays. Do you work on Saturdays? No, I don't work Saturday. I know I, excuse me, I work from Monday to Friday. Do you work at office in the week? It's genial. Yes, I work in the office all, all the time, from Monday to Saturday. I don't work extra hours. Do you work extra hours? Yes, I work extra hours. How many hours do you work in the day? I work eight hours in the day. And you? I work eight hours in the day. How much money do they pay for each extra hour? Mm, it's good. The payment for each extra hour is $15. Oh, it's very good. Yes, that's great. See you later, Moy. See you later, Nancy. Only that, teacher. All right, let's hear the questions. Okay, I go now. Um, um, how many days do they work? Uh, no, es para ellos, Moisés. Uh, <laughs> yes, es para los grupos que están escuchando ahorita. How many days do they work? Nancy and Moy. They work a lot. <laughs> Basically, en resumen, pero quiero que le pongan atención a Erlen, que acaba de usar la estructura completa, que es lo que estamos buscando más que otra cosa, right? They work a lot. ¿Qué decía la pregunta? How many days do they work? Sujeto de verbo work, right? Lo mismo de la pregunta, ocupa una respuesta. Very good. Second one, Nancy or Moy, please. Nancy, Moy, second question. Excuse me. Uh. I was in mute. <laughs> uh, second two. How much money do they pay for each extra hour? The pay of, of extra hour is $50. Muy bien, baby. Correct. Esa es la estructura Thank que estamos buscando. Muy bien, vamos bien encaminados, jóvenes. <laughs> Thank you, room number four, David and Nancy. Digo, Moy and Nancy. Room number five, vamos a escuchar entonces a Eraibe, Natalie y Alexa Cibrián. Bien, soy yo, Tiche. Ok. Hi, how are you doing in Seoul, Alexa? Hi, Ivy. Uh, this week, the sales are not very good. How much is the weekly goal? My weekly goal is for how say dollars? Hundred, perdón, uh, for hundred dollars. Ah. How many pairs of shoes do you have to sell? I have to sell 15 pairs. Uh, Eraimi, how, how are you doing in your, in your job? Very good, sales. Very good, sales are very good. Very good. 
to see you oh. later. See you later, Ebi. Ahora, la, la, that's all, teacher. Okay. La pregunta. Eh, how much, how much money is Alexa weekly goal? How much money is Alexa's weekly goal? Uh -huh. Y ahí empiezan para contestar. Alexa's weekly goal is... Y dicen la cantidad. Uh -huh. La contestamos. Uh -huh. Alexa's weekly goal goals is around $400 per week. Correct? Correct. All right. And the second question? Uh, how many pairs of shoes does she have to sell? How many pairs of shoes does she have to sell? She has to sell. Sí. Veamos. Los demás grupos. She has to sell how many pairs? Fallando. Era Ivy, por favor. <laughs> she has to sell 50 pairs. 15. Right. 15 pairs. All right. Thank you, room number five, Alexa and Era Ivy. Muy buen trabajo. Vamos a escuchar ahora la sala seis. Tenemos a Jacqueline Yvonne y a Oscar Giovanni. Los escuchamos. Okay. Okay. Las salas, las demás salas, por favor, prestemos atención y podamos contestar las preguntas que ellos hacen al final. Okay. Hi Jacqueline, how are you doing? How many days a week do you have free? Hi Oscar, I rest on Sunday and you? I rest on Sunday, sometimes on Saturdays. You study? Yes, I study in the, in the university. How much money is your university? Oh, yes, I pay a lot in my university. I asked pay a lot before. Okay, nice to meet you. To you, Yaki. Nice, nice, nice to, meet to meet you, you Oscar. And question. How many days do you have a week? How many days off does he have a week? ¿Cuántos días libre tiene la semana? He has. ¿Cuántos días tiene? He has. Pero atención, ¿qué les pasa ahora? <ríe> me preocupa, me preocupa. He Vamos has a regresar. Three. Thank you, Daniel. Is that correct, Jacqueline? He has on one. He has one. 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 But thank you for trying, one Daniel. <ríe> Good. La estructura estuvo bien, Daniel. Thank you. Segunda pregunta, room number six. How much did Oscar pay a, un a university? How much does Oscar pay in the university? How much does Oscar pay in the university? Oscar, contestemos, por favor. Okay. Yes, I pay a lot in my own university. All right. Si se fijaron, Oscar no dio una cantidad, solo dijo a lot, mucho, right? Mucho dinero in the university. Thank you, room number six. Let's hear room number seven. Tenemos a Jenny, a Marisela y a Juan Fuentes, por favor. Okay. What's your favorite snack, Jenny? Uh, my favorite snack, tortillitas jalapeño. What about you, John? 
personally, I don't like them. I prefer sandwich with a peanut butter. How many jalapenos do you eat a day? I eat, I eat three times a week in sweet in with a day. About the, what about you, John? Well, first of all, I don't like specific them. I prefer bananas, some grapes, also some cherries. Who do you prefer to drink soda with the jalapenos? Yes, I like drink soda with, with the jalapenos. How many bananas do you eat a day? All that I can eat because I love eating bananas and if it is better with peanut butter. Banana. It is all. Uh, the question. Yes. Uh, how many bananas does he eat in, in a day? John eat all Duncan eat. <laughs> That's why. Well, right. <laughs> Second <laughs> question. Second question. Uh, how many jalapeno does she eat per week? Three times yeah. for the week. Or in the week, he eats. <laughs> That's right. That's right. He eats three times in the week. Right, very good job. Thank you. Room number seven also. Very good job. Ok. Si se fijan, este, este día de la actividad cambiamos un poco la estructura. Ya no están solo presentando una conversación, ahora están retándose un poquito más al crear preguntas hacia sus compañeros. Right? Quiere decir que los demás ya no tenemos que estar solo en la comodidad de escuchar y esperar a que se me llegue mi turno. Tengo que estar atento todo el tiempo para poder contestar y poder participar. De paso, estoy generando práctica en todos los sentidos. Listening, speaking, reading, writing, cuando están leyendo y escribiendo sus conversaciones. Y de paso están fluency, vocabulary, pronunciation, right? Todas las áreas, todas las habilidades del inglés las ponen en práctica, pero tienen que estar involucrados, right? No es de que voy a venir, voy a dar mi conversación, si soy el primer grupo, ya de ahí me desconecto el resto de lo que participa en las otras salas. O si soy el último grupo, me desconecto mientras se llega mi turno. No, right. Hay que estar participando y pendientes todo el tiempo. Recuerden, estas dos horas ustedes es full inglés y es para ustedes, right? Ese es un enfoque ustedes ahorita. Ok. Here's what we're going to do. I'm going to share my screen with you. Les voy a compartir la pantalla. Denme one moment. Y justo... Qué curioso que justo ahora <ríe> les traigo un repaso. Adivinen de qué tema. How many, how much. No, how many, how much. How many, how much. How many lo maneja. Decía, ya lo vi que lo maneja. Numbers. numbers. <ríe> We're nice. going to review the numbers, right? Vamos a replicar los números. Yes. Um, es estoy casi yeah. segura que en el módulo 1 se les dan los números en alguna de las sesiones pero nunca está de más practicarlo cada módulo, si es posible. ¿De acuerdo? Um, all right. Here's what we're going to do. Reglas. Voy a leerles del 0 hasta el 9 y luego les voy a leer de 10 hasta 19. Eso se lo voy a leer yo para que agarren la pronunciación correcta. Presten mucha atención al detalle de cómo suena. No es como yo creo o como a mí me sale Asegúrense con el micrófono cerrado en su casita. Repitan, repitan hasta que les salga exactamente igual. Del 0 al 19. Y después les voy a explicar cómo vamos a trabajar los demás. Esta parte es importante porque estos mismos números, esta misma, sí, la pronunciación se parece a lo de los números grandes de 10 en 10. La diferencia es que los grandes ya no llevan la N, ya no son el team, right? Entonces, vamos, micrófonos cerrados, esto lo van a repetir ustedes en sus casas para asegurarse de que tengan la pronunciación correcta. 
después de que diga el 19, le puedo dar la explicación de la pronunciación de estos y van ustedes, cada uno va a ir leyendo una de las columnas, siguiendo la pronunciación que le voy a dar, ¿ok? So, number one, tenemos, ay, tengo tres, tres. So, zero, no zero, por favor, zero, haga la lengua colocha, zero, <ríe> ¿ok? Then tenemos one, one, ¿ok? Two, Two. Three. Three. No es three, no es árbol, es three. Luego tenemos four. Five. Este bien importante. No queremos estar diciendo five. Five. Vibra. Five. Ok. Six. Seven. Eight. Aquí no voy a decir eight. Digo eight. Esa T suena. Eight. Nine. No digo night, no digo night, digo nine, right? Entonces, vamos, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, no twelve, twelve, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 20. De nuevo, zero. Van repitiendo. No estoy viéndolos a todos. La mayoría están repitiendo, pero no todos. Zero, one, two, Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Fíjense que hago esto para cada uno de estos. Fifteen. 16, 17, 18, 19, 20. De ahí solo se repiten. Llevo el número grande con 10 y se repite 20. Y empiezo 21, 22, 23. Hasta que llego 29. Esta pronunciación siempre se va a seguir. No puedo decir 25. 25. No puedo decir 28, 28, 29, hasta que llego a 30. Del 30 en adelante, cada 10, 30, 40, 50, ahí ya no suena la N. No suena tin, suena T. O re, 30, 70, 60, 50. Ya no suena el tin. ¿Ok? Muy importante porque si estoy en una llamada y estoy dando cifras, si yo quiero decir esto, pero no pronuncio la, T, la N, van a pensar que estoy hablando de los números grandes. Y viceversa, si estoy queriendo decir 70, 70, pero digo 70, va a ser totalmente lo opuesto, right De ahí la importancia de la pronunciación. Ok, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes van a leer los bloques que están acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ocupamos 10 voluntarios. Cada uno de ustedes lee una columna de números empezando desde el 20, desde 20. ¿Ok? Gerson, usted va a leer 20 hasta 29. Acuérdense cuando estén leyendo, no es de ir corriendo, tómense el tiempo de pronunciarlos como es. Um, Eraibin, usted nos ayuda de 30 hasta 39. Moy nos ayuda 40 hasta 49. Jacqueline nos ayuda desde 50 hasta 59. Alexa nos ayuda desde 60 hasta 69. Veamos, quedan todavía seis más. Veamos, levanten la mano para asignarlos. Thank you, Henry. Usted nos ayuda desde 70 hasta 79. Belmin, usted nos ayuda desde 80 hasta 89. Um, veamos, quiero ver si hay más. Sí, José Luis Torres nos ayuda con 90, 90 hasta 99. 
José Luis. David Inocente nos ayuda con los números grandes. Large numbers desde 100 hasta 900. David. Y ocupamos una persona que lea las cifras más grandes. 1000. Veamos. One more person. André, usted nos ayuda con la última columna, por favor. Iniciamos. 20. Uh -huh. 21. 22. 23. 23. Uh -huh. 24. 20, 25. 26. 27. 28. 20, 29. Thank you. Can you give up in 30? Yep. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nine. Thank you. Nine. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Good. 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8, Nine. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, Jacqueline. Esta suena dos veces. 50, 51, 52, 53. Está diciendo solo 50. Es la dos. Okay. 51, okay. 52. Suena okay. dos veces la I. 50, 50, 50. Y de ahí los siguientes números. De nuevo, Jacqueline. Okay. 50, 51, uh -huh. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Le salió perfecto, Jacqueline. <laughs> Thank you. 60. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Thank you. 70. 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Thank you. 80. Okay. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Thank you. 90. 90, 91, 92, 93, 94, 96, 95, 95, 95, 95, 95, 700, 800, 900. Okay, no suena la U, suena una O. En vez de 100, 100. 100. Solo eso, suena la O. Thank you. Y los últimos, 1000. 1000, 2000, 100, 100, 100, 1 million, 10 million, 123 million, 456,000. 789. Thank you. All right. Este ejemplo que acaba de leer Andrés aquí al final es la muestra de cómo me toca leer si son cifras grandes. Ok. Trato de identificar la primera cifra y identifico si es una cantidad bajita, si es hundreds, si es thousands, o si es hundred thousands, millions, and so on. Right? So here's what we're going to do. We're going to do a short practice. Vamos a hacer una práctica corta. Vamos a, a necesito que vean el chat. Okay? En el chat yo les voy a escribir una cifra 
Necesito que levanten la mano todos los que quieran participar solamente. Lo que van a hacer ustedes ahorita es leer cifras, ¿ok? Cada uno de ustedes va a leer cinco cifras, ¿ok? Vamos a empezar con números bajos y luego con números más grandes, ¿de acuerdo? Moving from there. Um, déjenme ver. Give me one moment. Y lo vamos a hacer mejor con el random number generator. Ok, les voy a compartir la pantalla ahora. Lo vamos a hacer, en vez de hacerlo con el chat, lo vamos a hacer compartiéndole la pantalla. Ok, y así lo vamos a ir subiendo. Por ejemplo, del 1 al 100 va a aparecer la cifra y usted la lee. Ok, si le toca a usted leer en ese momento, lee la primera cifra. Luego la vamos subiendo nosotros. Le usa la siguiente cifra que le aparezca en pantalla. Y así hasta que le toque, hasta que termine sus cinco cifras. ¿De acuerdo? Y así vamos. All right. Um, volunteers. Necesitamos, levanten la mano para irlos asignando. Ok. Iniciamos con André. ¿André va a participar o es que se le quedó la mano ahí? <ríe> Solo para asegurarnos. Tranquila, Tichi. Yo leo el primero. No hay problema. De acuerdo. Vamos a iniciar, siempre iniciamos con cifras cortas, un, entre 1 y 100, y lo vamos viendo porque son 5 cifras, okay. ¿ok? Todos los demás dejen la mano arriba para que yo pueda saber que ustedes siguen, ¿de acuerdo? Y los que terminemos de participar, lo vamos bajando. Ok, so the first one, André. Oh, 91. That is correct. Eh, ok. 859. Yes. 6,809. Yes, that is correct. Uh, 7,358. Correct. Pues tres, seis. Uh -huh. eh, sería one hundred three. Eh, one hundred no, thirty eight. Eight thousand. Eh. 157. Eh, solo que no sé si se le cortó, André, y si la repite, por favor. Ok. Sería 138,657. Sería 657. Uh -huh. Yes, 600. Yeah. Correct. And the last one. Ok. 36. One million eight, uh, just say eight thousand uh, fifty six one hundred thirty four. Casi, vamos cerca. One million, de ahí esta cantidad, ¿cuál es? Uh, eight thousand. No. El thousand va hasta acá. Esta cantidad. Ah, uh, sorry. Entonces sería 800. Entonces, uh -huh. 856.134. Uh -huh. Correct, André. 1.856.134. Muy buen trabajo. Good. Thank you. Vamos a continuación con Moy. Are you ready, Moy? Yes. Perfect. Ok. La primera. 14. Uh -huh. Super easy. <laughs> Next one. 883. Yes, that is right. 6,408. Yes. Forty eight thousand two hundred ninety six. That is correct. And the last one. 
277,201. Yes, that is correct. Good job, Ma. If you answer to me, thank you. Vamos con Alexa. Alexa, are you ready? Yes. Okay. Levantemos la mano los demás, por favor. A casi todos los vi ahora dudando con los números, así que es bueno que practiquemos. <ríe> no es que no se los puedan, es que no los han practicado lo suficiente. Así que ese es un buen ejercicio para refrescar la memoria. El orden en que lo voy a leer si son cifras grandes. Vamos, Alexa, el primero. Eh, 88. Thank you. 80. Le sonríe la vida, Alexa. <ríe> <ríe> Number three. Eh, 4,289. Yes, ma'am. Number four. Eh, 3,399. Eh, eh, yes. And the last one. Uh, 361,852. Mm -hmm. Yes, Alexa, that is correct. Very good job. Thank you. Okay. okay. Vamos a escuchar a Daniel Castro. Are you ready, Daniel? Yes. Okay, the first one. 26. Very good. Five hundred ninety feet. Ninety five. Ninety five. Two thousand three hundred sixty. Yes. This Six thousand nine six hundred ninety seven thousand. Agarre, agarre estos dos primero. Sixty nine thousand seven hundred fifteen. Yes, that is correct. And the last one, el último. Three, three, five hundred twenty-six thousand five hundred twenty-four. Yes, that is correct, Daniel. Very good job. Muy buen trabajo, Daniel. Thank Vamos you. con David Inocente. Are you ready, David? Ready. Okay, the first one. 96. Yes, that is correct. Uh, 665. Te faltaron 10. 70, 70, 70, 75. <laughs> 75, yes. <laughs> yeah. Number three. 4,630. No, Sixty two thousand. Mm-hmm. Uh, eighteen hundred. No eight. Eight eight hundred. Mm -mm. No eight. Nine. Nine. Uh -huh. Eight hundred. Ninety two. Yes. <laughs> Good. And the last one. Y la última. Uh, 
21. Yes, that is correct. Hey, very good job. <laughs> Thank you. All right, vamos con. Pero lo hizo muy bien, David, así que felicitaciones. Gerson Ezequiel, vamos ahora. Are you ready, Gerson? Ready. Okay. Five. <laughs> Eso no se vale. <laughs> <laughs> Next, number two. 44, 7, 100. Mm, primero va el 100. 40, 47. Ah, pero no es 40, es 400. 400, 47. 47. 47, no. Ajá, 447. Ajá. Vamos con la siguiente. Esto es number 3. 5,000, uh -huh. 377. Perfect. Vamos con la siguiente. Sería la número 4. 17,000, uh -huh. 90, 90. No, no es 90, solo es 9. 992. 92, aquí sí. 92. Mm -hmm. 992. Mm -hmm. And the last one, vamos a la última. 1818 mm -hmm. 519. Yes, Herson, that is correct. 519. Very good. Okay, I guess that was good practice for the ones that participated, para los que participaron. Muy buena práctica, muy buen trabajo. And then, following this, give me one moment. Okay. So, those are, we know them in English as cardinal numbers. These are the cardinal numbers, los nombres regulares. Then we have the ordinal numbers. Los ordinal numbers está, está ahí en el nombre, que son para especificar orden, ¿ok? El orden en que algo se hace, el orden en que alguien va o está, right? Nos dice, we normally add a th to the end of a cardinal number to make it an ordinal number, ¿ok? Be careful of the exception, of the spelling exception below. Ok, normalmente a los números cardinales, los normales, si los quiero hacer ordinales para expresar el orden de algo, solo le agrego la TH al final con algunas excepciones. Por ejemplo, si es primero, no lleva TH, lleva ST, suena first. Ok, y eso se repite cada vez que haya primero, ok, vigésimo primero, creo que ese es trigésimo primero, cada vez que vaya a repetir la, primer, la palabra primero, Termina en first, ¿ok? O si usted ve que tiene este numerito acá, first, 21st, 31st, 41st, 51st. Si usted ve que el número tiene una ND, por lo general es para los que terminan en segundo, second, ¿ok? Entonces puede ir desde el simple, second, 22nd, 30 seconds, y así, right? Luego tenemos third. Todos los que terminan en RD son para los terceros puestos. ¿Ok? Entonces, third, 23rd, 33rd, and so on. Fifth, TH, por lo general. Sixth, y ahí empiezan todos, van con TH, right? Suena como una F casi. Fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10th, ¿ok? De ahí no estoy diciendo 1, 2, 3, 4, estoy diciendo primero, segundo, tercero, en ese orden tal cual. Para pronunciarlo del 11 al 20, 
yo digo, ya no digo 11, digo 11, el onceavo. No es el 11, es el onceavo. Right? 11, 11. 12, ese suena igual, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. Y así vamos, 16, 16. 17, 17. Hasta aquí llego a 20. 20 es. Ok. ¿Cuándo ocupo yo ordinal numbers en English? Para las fechas. Para decir el primero de mes, el segundo de mes, el 31 del mes. No lo hacemos con los números cardinales, lo hacemos con los ordinales. Por ejemplo, my birthday is on June 23rd. Your birthday is on January 14th. Ok. Yo no digo my birthday is on June 23 23rd. Siempre que menciono fechas dentro de un mes, Ocupo estos números ordinales. Luego, para hablar de los siglos, 16th century, 20th century, ocupo ordinales. Obviamente, para secuencias o órdenes, ocupo ordinales. Y para mencionar los pisos en un edificio, primer piso, segundo piso, tercer piso, no digo one floor, two floor, three floor, digo first floor, second floor, third floor, y así sucesivamente. All right? This is just for you to know them. Eso es solo para que lo refresquen, para que lo recuerden. Um, si le enviaron la captura del chat del grupo, mucho que mejor para que lo puedan guardar ustedes y lo puedan repasar durante la semana. Ok. That's going to be it for tonight. Les voy a pasar asistencia. Please be ready. Tenemos lunes 13. Alexa, Marcela, Sirian. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. David Inocente Munguía. Yes, Ryan teacher. Thank you. Eraibin Naftali Medina. Present teacher. Thank you. Erling Melquisedec Castro. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present, teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present, teacher. Thank you. ¿Quién se quedó el viernes a su asesoría? Me, teacher. Eh, Gerson o Henry. Erling. Oh, Erling. Oh, Erling. Ok, ah, pues Gerson, si ¿sí se puede quedar 10 minutos, por favor, para su asesoría. Eh, okay. Seguimos. Jacqueline Ivonne Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. José Daniel Castro. Present. Thank you. José Luis Torres. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes. I am here. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you, Nancy Katia Maria. I'm here, teacher. Thank you, Oscar Giovanni Menjiva. Present, teacher. Thank you, Pedro Rigoberto Ramirez. Present, teacher. Thank you, Sonia Maribel Martinez. I'm present, teacher. Thank you, Belmin Cristian Garcia. Present, teacher. Thank you. Ok, that's going to be it for tonight. Ha sido un buen inicio de semana. Esperemos que siga así. Podemos vernos de acá hasta el viernes para seguir practicando. Así que descansen, repongan baterías. Los veo mañana en la noche. Have a good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Bye. Have a good night. Good night. Bye. 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 Good night, Nancy. All right, ahora sí. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo está? Todo, todo bien, teacher. Perfect. Ok, um, comentarles esos 10 minutos son para que el alumno no diga si quiere comentar, si quiere trabajar algún tema, repasar algún tema, practicar algún tema, si algo no quedó claro o si solo quiere hacer algún comentario. 
Um, ok. No, sí, creo que quizás en mi caso me gustaría como alguna recomendación de su parte, eh, como en qué podría enfocarme para poder, eh, digamos, quizás eh, hacer un poco más, enriquecer un poco más la cantidad de palabras que, que conozco, porque en mi caso, eh, digamos, eh, Podría decir una cierta cantidad de, de palabras, pero ya a la hora de tratar de unir o digamos eh, entablar algo, eh, se me vuelve como complicado. Ok, vaya, una forma que puede usar, Gerson, eh, le voy a compartir la pantalla. Ok. Y... A veces es cierto, a veces no, no tenemos tanta exposición al idioma fuera de la clase y es más difícil conseguir vocabulario, pero siempre tenemos a Google que nos puede asistir. Y usted puede poner, por ejemplo, eh, Common Vocabulary y puede poner, y solo le pone, por ejemplo, si quiere hablar de cosas de cocina, Kitchen, Common Vocabulary Kitchen, y le va a tirar listas y listas de vocabulario. Hay videos, hay audios y todo, pero eh, yo por lo general prefiero, si voy a hacer una lista que tenga inglés y español, o si no es una lista que tenga imágenes, ¿ok? Mm. Y ahí puede ir haciendo. Um, esta, por ejemplo, está toda en inglés, pero de acá le muestra ya con imágenes. Por ejemplo, blender, casserole dish, o solo casserole, que es el Pyrex, <ríe> chopping board, mm -hmm. la tabla de picar. Colander, el, el colador. colador, cooking pot, una olla, no es una cacerola, es una olla, cooking pot, a veces la gente solo les dice pot, cualquiera de los dos, cookware se refiere a la batería de cocina, todo, cookware, ok, si solo fuera cacerola a veces dice pan, o cooking pan, o frying pan, ¿eh? Oh, okay. Okay. Dishwasher, si es un lavaplato, que eso acá casi no lo tenemos. Um, cutlery, aquí dice eating utensils, pero cutlery o silverware son las dos palabras con que más se identifica para referirse a todos los cubiertos, tenedores, cucharas. Ah, o sea, de que eh, silverware silver silver wear, uh -huh. es como prácticamente un general, cucharas, uh -huh. cucharas. Y tenedores. Uh -huh. Si lo dijéramos como cuchillería, ¿verdad? Todo lo relacionado. Uh -huh. Y cutlery es lo mismo, solo que es la versión inglesa. ¿Vale? Una es americana, la otra es inglesa. Es lo mismo. Okay. Food processor, el grill, que a veces la gente dice, ¿cómo se dice azar? Grill. Y también se llama la maquinita del asador, se le llama grill también. Bueno. O broiler. ¿no? Rallador, grater, y así va, con más. Casi siempre yo prefiero que sean así con imágenes que inglés y español porque el cerebro graba más fácil las imágenes. ¿sí? Para, ajá, sí, sí, y creo yo que en mi caso soy como un poco más de los receptores, de aquellos de que observadores. Uh -huh. De aquellos que viendo es como, como aprendo a, 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 digamos, a memorizar un poco. Uh -huh. Entonces, es, eh, de ahí y, se, se va metiendo los links y va buscando eh, Gerson. Y va viendo diferentes temas. Usted piensa en temas de conversación, que son temas conversacionales, y ya suponga vocabulary, o co pero siempre póngale esa palabra, common, para que le dé lo más, el vocabulario más comúnmente usado. Y aquí Ajá. le va a dar para que usted escoja como las 50 palabras de inglés, vocabulario de, de vocabulario de una casa. Aquí no tiene imágenes, pero tiene la explicación, ¿verdad? Basement. Mm. El sótano. Y aquí le dice, es un piso que está abajo del piso normal de la casa. Eh, si eso está muy complicado porque es full inglés, buscamos siempre en la sección de imágenes, Gerson, y nos vamos guiando por ahí uno que, te, que me dé ah, imágenes okay. y me dé, y me dé, le doy link, le doy clic ahí y me lleva al, a la página, ¿ve? Vacuum cleaner, la aspiradora, air conditioner, el aire acondicionado, eh, washing machine. Y así va con las diferentes cosas que hay en una casa. LED TV, ceiling fan, los ventiladores de techo. Y así sucesivamente nos va a dar diferentes cosas, ¿right? Y hay bastante que podemos agarrar. Um, yo le sugeriría, Gerson, 
eh, si va a escoger un tema, quédese con ese tema toda la semana. No se las memorice o no las revise todas de un solo la, en un día. Vaya, digamos, digamos que tengo en la sala, in the living room. ¿Ok? Drapes, sofa, unas, la primera línea me la prendo lunes, martes voy con la segunda, miércoles con la tercera, y así. Hasta que mm. ya tenga, y ni siquiera es necesario que usted las aprenda todas las categorías, dentro de la categoría, sino algunas. Algunas. La mayoría de de hablantes del idioma inglés, Gerson, vamos agarrando vocabulario todos los días de nuestra vida. Nunca dejamos de agarrar vocabulario. Entonces, así. Es como podemos, ahorita que no tenemos tanta exposición al idioma, nos rebuscamos por este, por este lado. Ajá, de, como eh, el conocer, el conocer este, nombres de cosas, objetos, palabras. Eh, sería como el, la introducción para ya poder empezar a, a, a armar lo que son oraciones. Uh -huh. Sí, porque la estructura yo se la voy a ir dando. Usted, por ejemplo, ya sabe en presente simple, sujeto, verbo, nada más por hablar en afirmativo, ¿verdad? Y yo puedo uh -huh. decir en mi casa, tengo ventanas, and I have windows in my house, right? La estructura uh -huh. la tiene, solo le va agregando vocabulario. Ah, correcto. Uh -huh. Ok. Eso sería entonces como el tip, Gerson, para que se pueda ayudar para agarrar más vocabulario. Ok. No sé si hay alguna y otra cosa. Algo, algo así rápido quizás, eh, ¿cómo podría mejorar la lectura? Porque en lectura creería yo que el detalle es que como leemos en español, uh -huh. <risa> entonces creemos que todo va a ser en español, pero en, en inglés, o sea, ahorita se me ha dado, bueno, creo que nos ha escuchado leer, Uh -huh. Y en el caso de la lectura, eh, ¿cómo, ¿cómo, o sea, mi, mi, quizás mi, mi pregunta sería, eh, ¿cómo podría yo practicar ese tipo de lectura? Eh, ¿Estaría bien que lo traduzca y lo escuche como lo, lo dice el traductor? O... Vaya, la traducción, yo la traducción no la recomiendo a menos que sea extremadamente necesario que el alumno, no, si, yo, si a mí no me traduce, no me muevo. Pero si no la necesita, solo quiere agarrar la pronunciación, busque lecturas de cualquier cosa. Eh, así como acabamos de ver con el vocabulario, incluso los párrafos de introducción, a lo, ahí mismo en las páginas de vocabulario, encuentre un párrafo, léalo usted la primera vez y usted mismo va a identificar las palabras que usted tiene dudas de cómo se pronuncian. Anota esas y las busca en, puede usar Google traductor, para que le dé la pronunciación casi siempre Google Traductor tiene la pronunciación americana entonces justo eso, agarra un párrafo corto no tiene que ser un libro entero un párrafo corto, léalo si usted tiene dudas de cómo se dice esa palabra, léala como usted cree, pero anótela y luego la, la googlea y escucha la pronunciación y si es necesario que usted escriba las sílabas las letras como suena Google y después lo dice usted hasta que lo diga igual. Mm, okay. ¿Ok? La idea es que se tiene que hacer algo pequeñito, porque si no nos vamos a sobresaturar y no se nos va a quedar. Entonces, Ajá, sería, de a como, sería como algo demasiado extenso y es mentira que, que, que se uh -huh. va a quedar. Y ya no lo vamos a querer hacer después. Ajá, entonces, okay. eso. Eso okay. sería el tema. Eso sería todo entonces por esta noche. Lo veo mañana, descanse. Ok, igual. Feliz noche. Thank Buenas you. Good night. Nice. <laughs>